ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காஸ் லா அதாவது காஸ் விதி காஸ் விதி அதோடய அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அந்த நாளில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க மாற்றி மாற்றி அந்த நாளில் ஏதாவது ஒன்று மாற்றி மாற்றி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் காஸ் லானால் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம காஸ்லா அப்படின்னு என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ ஏதாவது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ்னு வச்சுக்கோங்க இதில் இருக்க எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அதாவது மின்புலப்பாயம் மின்புலப்பாயம்னால் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க மின்புலப்பாயம் அப்படின்னா இப்போது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இருக்குது அதை சுற்றி என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மின்புலப்பாயம் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே என்ன எழுதுகிறோம்னா ஷை ஓகேவா சை இ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஓகேவா மின்புள பாயம் மின்புள பாயம் ஈக்குவல் டு இதில் என்ன சொல்கிறாங்க கியூ பை எப்சிலான் நாட் எப்சிலான் அப்படிங்கிறது என்னது பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உட்புகு திறன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கியூ அப்படிங்கிறது சார்ஜ் இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா எடுத்திருக்கேன் இதுதான் நான் எடுத்திருக்க க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் இருக்க மின்புள பாயம் எப்படி இருக்கும்னா இதில் எவ்வளோ சார்ஜஸ் இருக்கோ அந்த சார்ஜ் டிவைடட் பை எப்சிலான் நாட் ஓகேவா இதுதான் வந்து காஸ்லா ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் காஸ்லா ஸ்டேட் தட் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் த்ரோ எனி க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் த்ரோ எனி க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் சார்ஜ் இன்சைடு டோட்டல் சார்ஜ் இன்சைடு டிவைடட் பை எப்சிலான் நாட் ஓகேவா அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது டோட்டல் சார்ஜ் டிவைடட் பை எப்சிலான் நாட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஓகேவா இப்போ காஸ்லான என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சா இந்த இப்போ யூ யூசஸ் வந்து எது நம்ம கேட்டாலும் சரி அப்ளிகேஷன்ஸில் எந்த கொஷின் கேட்டாலும் சரி நாலு கொஷின் இருக்குது நாலில் எது கேட்டாலும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கம்பல்சரி காஸ்லான என்னென்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ வந்து அவங்க மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவுலா நீளம் கொண்ட கம்பியினால் ஏற்படும் மின்புலம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதாவது ஒரு கம்பி கொடுத்துருக்காங்க அந்த கம்பியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மின் புலம் மின் ஊட்டம்ஸ் இருக்குது அதாவது சார்ஜ் லைனாக இருக்குது அந்த சார்ஜ் இருக்க கம்பினால் எவ்வளோ மின் புலம் உருவாகும் அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க அதைத்தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேவா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு என் இன்ஃபைனெட்லி லாங் சார்ஜ்டு ஒயர்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஒயர் லாங் சார்ஜ்டு ஒயர் அது இன்ஃபைனைட் லென்த் வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நம்மளால் தெரி தெரியாது இந்த மாதிரி இன்ஃபைன் இன்ஃபைனைட் லாங் சார்ஜ்டு ஒயர் எடுத்திருக்கோம் இந்த ஒயரில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு நிறையா சார்ஜஸ் இருக்குது இதனால் எவ்வளோ வந்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் வருது அப்படின்னு நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் அதாவது ஷை இ வந்து நமக்கு ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இதில் பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லாங் ஒயர் எடுத்திருக்கோம் இந்த ஒயரில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா சார்ஜஸ் இருக்கா அப்போ அந்த சார்ஜஸோட டென்சிட்டி லேம்டா அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் ஓகேவா சார்ஜோட டென்சிட்டி டென்சிட்டினா என்ன அதை அடர்த்தி அடர்த்தி வந்து நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் லேம்டா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கோம் ஓகேவா இதோட லென்த்தை வந்து நம்ம எவ்வளோன்னு தெரியாது இன்ஃபைனட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ லென்த்தை வந்து நம்ம எல்னு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து லேம்டா வந்து சாரி அடர்த்தி வந்து லேம்டான்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இதிலருந்து இந்த ஒயர்லேருந்து ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸில் பீங்கிற பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த பீங்கிற பாயிண்ட்டில் இந்த ஃபுல் லென்த்து கம்பினாலேயும் அந்த கம்பினாலே எவ்வளோ வந்து ஃப்ளக்ஸ் வருது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் சார்ஜு இந்த சார்ஜை சுற்றி என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குமா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஈன் சொல்லுவோமா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த பிக்சரையே நல்லா கவனிங்க இதில் வந்து ரெண்டு பார்ட் எடுத்திருக்காங்க ஏ ஒன் அப்படிங்கிற பார்ட் ஒன்று ஏ டூ அப்படிங்கிற பார்ட் ஒன்று ஓகேவா இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏ ஒன் ஏ ஒன்னில் இருந்தும் ஏ டூவில் இருந்தும் ரெண்டில் இருந்தும் சேம் டிஸ்டன்ஸில் பீங்கிற பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க இதை கிட்டத்தட்ட இப்படி கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நடுவரை கோட்டில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் மின்புலம்னு ஒன்று பார்த்தோமா அது ஞாபகம் இருக்கா அதே மாதிரியே இருக்கும்
ஏன்னா மற்ற இங்கெல்லாம் சார்ஜ் இருக்குல்ல இது எல்லாத்தாலையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் வந்து நான் ஒரு ஒயர் இருக்குது நான் இங்கேருந்து ஆறு டிஸ்டன்ஸில் ஒரு இங்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உருவாயிருக்கு அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்போ இந்த பக்கம் இருந்து இங்கே இருக்க ஆறு டிஸ்டன்ஸ்லேயே அதே தான் இருக்கும் இதை சுற்றி இந்த பக்கம் எடுத்தாலும் அவ்வளோதான் இருக்கும் இங்கேருந்து இதே பிடிக்கலாம் ஆறோட வேல்யூ ஆறு டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ஆறு டிஸ்டன்ஸ் சேம் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ சேம் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் எல்லா பக்கமும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி தான் இருக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் இல்லையா அப்போ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதை சுற்றியும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரவுண்டாக எடுத்திருக்காங்களா சுற்றியும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் பாயிண்ட் வச்சு ரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ இது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தா ஒரு உருளை வடிவத்தில் வரும் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு சிலிண்டர்கள் ஷேப்பில் வந்திருக்கா அப்போ இது ஃபுல்லாக நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சிலிண்டர் ஷேப்பை வந்து எவ்வளோ மின்புலம் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா அப்போ இதில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நம்ம ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நமக்கு காஸ்லாம் என்ன ஒரு மூடிய பரப்புக்கு மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் மின்புல பாயம் கண்டுபிடிக்க முடியும் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ்க்கு அப்போ க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் வேணும் அப்படிங்கிறக்காக நம்மளாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கற்பனையாக இந்த உருளையை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா எதை பேஸ் பண்ணி அதில் ஆறோட வேல்யூ வந்து எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஓகேவா இந்த எந்த பக்கம் நீங்கள் சுற்றி சுற்றி நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலும் ஆறோட வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு காசியின் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஓகேவா இப்போ இதில் வந்து எவ்வளோ மின்புலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் இப்போ அந்த காசியின் இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் வந்து சுற்றியும் இருக்கிறத வந்து புறப்பரப்புன்னு சொல்லுவோமா வலைப்பரப்புன்னு சொல்லுவோமா அந்த வலைப்பரப்பு ப்ளஸ் இந்த இப்போ சிலிண்டர் இருக்குது வலைப்பரப்புங்கிறது இந்த பார்ட்டை மட்டும்தான் குறிக்கும் ஸோ இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று இது இருக்கா மேலே கீழே அதுதான் எடுத்திருக்காங்க வலைப்பரப்பு மேற்பரப்பு அடிப்பரப்பு அதாவது கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா டாப் சர்ஃபேஸ் பாட்டம் சர்ஃபேஸ் இந்த மூணு சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கணும் மூணுக்கும் நம்ம என்ன எழுதுவோம் இ டாட் டிஎன் எழுதுவோமா சைஇ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இ டாட் டி க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸுங்கிறதுனால தான் இந்த இன்டகிரேஷன் போட்டு இப்படி க்ளோஸ்டு சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க இ அப்படிங்கிறது அந்த மின்புல பா மின்புலத்தை குறிக்குது டி அப்படிங்கிறது அந்த ஏரியா ஓகேவா இப்போ நம்ம மூணுக்கும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் இது வலைப்பரப்பு தனியாக மேலே இருக்க டாப் சர்ஃபேஸ் தனியாக கீழே இருக்க பாட்டம் சர்ஃபேஸ் தனியாக மூணுமே கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் மூணும் போட்டிருக்காங்க நமக்கு இந்த பிக்சரில் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த ராடுக்கு எப்படி இருக்குது செங்குத்தாக வந்து மின்புலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு செங்குத்தாக இருக்கும் இதுக்கு இந்த இப்போ ரெண்டு டைரக்ஷனுக்கும் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அதாவது இப்போ நம்ம இந்த வலைப்பரப்பு இந்த பரப்புக்கு தானே எடுக்கிறோம் இதே டைரக்ஷனில் நம்ம இங்கே எங்கே ஆறு எடுக்கிறோமோ அதே டைரக்ஷனில் இப்படி போகுது ஆனால் இதுக்கு இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கா இது மேற்பரப்பு மேற்பரப்புலேருந்து இந்த டைரக்ஷனில் போகுது அதேமாதிரி இது கீழ்ப்பரப்பு கீழ்ப்பரப்புலேருந்து இந்த டைரக்ஷனில் போகுது செங்குத்து டைரக்ஷனில் போகுது நைன்டி டிகிரி தெரியுதா செங்குத்து டைரக்ஷனில் போகுதா ஆனால் இந்த இடத்துல வலைப்பரப்பை பார்க்கும்போது அதே டைரக்ஷனில் தான் போகுது ஓகேவா இப்படி இருக்கிறதுனால செங்குத்தாக இருந்தால் நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் போடும்போது ஜீரோன்னு போடுவோம் அப்போ இ டாட் ஏ இப்போ ரெண்டு லைன் வந்து செங்குத்தாக இருக்குது கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த ரெண்டு லைனோட இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆன்சர் வந்து ஜீரோன்னு வரணும் டாட் ப்ராடக்டில் ஓகேவா அதனால் இ டாட் அண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ மேற்பரப்போட வேல்யூவும் கீ அடிப்பரப்போட வேல்யூவும் என்ன ஆயிரும் இங்கே ஜீரோ ஜீரோன்னு ஆயிரும் இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் இ டாட் டிஏ மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா அதனால தான் இந்த இடத்துல பாருங்கள் சைஈ ஈக்குவல் டு அந்த வலைப்பரப்பை மட்டும் போட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா மட்டும் எடுத்து எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா நமக்கு காஸ்லா படி என்ன தெரியும் ஷமேசன் இ சி சைஈ ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சிலான் ஆட்டும் தெரியுமா அதனால் கியூ பை எப்சிலான் போட்டிருக்காங்க நம்ம இந்த அந்த டெஃபினேஷன் பார்க்கும்போதே பார்த்தோம் இன்சைட் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதனால தான் உள் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் பார்த்திங்கன்னா என்க்ளோஸ்டு அதாவது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து நமக்கு Q அப்படிங்கிறது என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் கியூ என்னது சார்ஜா சார்ஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக இருக்கும் சார்ஜோட வேல்யூ எவ்வளோ நம்ம ஃபைன் பண்ணவே முடியாது இல்லையா அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம் லேம்டா இன்ட்டு எல்லுன்னு எடுத்துக்கப்புறம் எல்லுங்கிறது இதோட லென்த்து லேம்டா அப்படிங்கிறது அடர்த்தி இதில் இருக்க
அப்படிங்கிற வேல்யூஸ் ஏட் ஆட் ஆகி வரும் அவ்வளோதான் அப்போ இ டூ பை ஆர்எல் அப்படின்னு எழுதணும்னா பை எல் இன்ட்டு எப்சில் ஒன் நாட் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேவா இப்போ எல்லோ எல்லோ கேன்சல் ஆயிரும் டூ பை ஆர்எல் கீழே வந்துருச்சுன்னா இயோட வேல்யூ என்னென்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ இயோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறது தான் உன்னோட வேலை அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது அவ்வளோதான் ஈஸியாக இருக்கும் இது புரிஞ்சிடுச்சுன்னா இதை வச்சு இப்போ இப்போ நம்ம பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தியாக இருக்க ஒரு கண்டக்டர் வச்சு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமதள பரப்புன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் கொடுத்து அதில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஈஸியாக தான் இருக்கும் காஸ்லானால் என்னென்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதுங்க எல்லாமே இந்த சம்ஸை மட்டும் படிக்க சொன்னால் அந்த சம்ஸை மட்டும் தான் படிச்சிடுறீங்க கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக உள்ளே இருக்க அந்த பாயிண்ட்ஸை நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த மாதிரி டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாமே டெரைவ் பண்ணணும் டெரிவேஷன்ஸை மட்டும் படித்து வச்சிடாதீங்க ஓகேவா ஓகே